بسمعال وولد ومنفس قدوس أحد أدو أملاك آمين يتوددعتشو ممنان أباتو تشي ناتو تشي نا هتو تشي وندمو تشي ياتم هرتو رئس يتوب يعنى هزوو تشوا كما صحاف قدوس يميلنو يتيه يتوب يحز بما صحاف قدوس يسفر ثيوبيا بمصحف قدس يتصافح ك58 بلاي بمصحف قدس تصفا سفرا تغنيا لش ثيوبيا سلازهم كاريزا فطره جمرن اسكهاريا سرا مراف 8 درس بمصحف قدس ثيوبيا انا غنياتال اريزا فطره مراف 2 قطر 13 لاي ሁለተኛ ወንዝ ስሙ ጊጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል ይላል አዎ ኢትዮጵያ ታጥቦ በሚያጠራው ጠጥቶ በሚያረካው ለምለም በሆነው ውሃችን በጥሩ ፈሳሽ የተከበበችና ያለች እንደሆነች እነሆ ይናገራል ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተጻፈችና ያለች በለምለምነቷ በውበቷ በውሃዋ በሸለቆቿና በተራሮቿ የታወቀች እንደሆነ እነሆ በዝምራፍ ላይ እናገኘዋለን አባይን አዋሽን ጫምሮ በመንመለከተበት ጊዜ ከኢትዮጵያ አልፎ ግብጽን ሌላውን ማገር እየመገበች የምትገኝ የኢትዮጵያ ወንዝ እንደሆነች ይታወቃል ስለዚህ ወገኖች ኢትዮጵያውያን ከእግዚአብሔር ይወረደ ከእግዚአብሔር የተገኘ በረከት ያላቸው መሆኑን የእግዚአብሔር ለልጆቹ የሚመግብ ዚያብሄ ልጆቼ ብሎ የሚጠብቃቸው ስለሆነ በትንቢታ ሞጽ ምራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ በማለት አስቀምጣቸው ትንቢታ ሞጽ ምራፍ 9 ቁጥር 7 ልጆቼ ሆይ አዎ እናንተ እስራኤላውያን ሆይ እናንተ እስራኤላውያን ሆይ በእውኑ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁ ምን በእውኑ ለኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁ ምን አው እንግዲህ ከገዛ ወገኖቹ ከገዛ ሀገሩ ከፍ አድርጎ ኢትዮጵያውያ ለኔ እንደ ልጆች አይደላችሁ ምን እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁ ምን ይህ ቃል አያስደስታችሁ እግዚአብሔር የተደሰተበት ህዝ ኑን እትፈሳህ በእግዚአብሔር ኑን በእግዚአብሔር ደስ ይበለት አው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያው እንዲሃለ በእውኑ እናንተ እስራኤላውያን በእውኑ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁ ምን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ምን ያሳፍረዋል እንግዲህ ሐሪው ፓውሎስ ያለው ምንድነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆን ማን ያስፈራናል ማን ያስደነግጠናል ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ህዝብ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ህዝብ ምን ያስፈራዋል ምን ያስደነግጠዋል በእውነቱ እንግዲህ ወገኖች እግዚአብሔር ልጆቹ ያደረገን እግዚአብሔር የመረጠንና ያወደደን በእሁኑ ጥሩ ክሩ ህዝብ ያደረገን ለኡል አምላክ ክብር መስጋና ይدرسው እነሆም ጸሎታችንን በእግዚአብሔር ፍት የተወደደ ለመሆኑ እንዲያው ልጆች ብቻ ብሎ አልተወነም ጸሎታችንም የተወደደ ለመሆኑ እንዲህ በሚል ቃል ሰፍሮ እናገኘዋለ መዝሙር 67 በቅንፍ 68 በቁጥር 31 ኢትዮጵያ ታበጽ ደ ሀበ እግዚአብሔር የቱ ሀገር ነው እንዲህ ተብሎ የተጻፈላት የቱ ሀገር ነው ይህ የተነገረላት ኢትዮጵያ ጆቹን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የተባለላት ሀገር የቱ ሀገር ናት 
የተኛው ዓለም ነው ይሄ ተጻፈለት ኢትዮጵያውያን እጃቸውን የዘረጉ ለመሆናቸው አንደኛ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ዘርግተው በረከትን ረድኤትን ቸርነትን ምህረትን ይቅርታል ከእግዚአብሔር የሚያገኙ ለመሆናቸው ተጽፎላቸዋል ሁለተኛ ኢትዮጵያውያን የተራበ የተጠማ የታረዘ የተራቆተ የተቸገረ አይተው የማይልፉ መሆናቸው የሚመጸውቱ የሚሰጡ በራቸውን ከፍተው እንግዳ የሚቀበሉ ለኒ የማይሉ ለሌላው የሚሰጡ ለሌላው የሚያካፍሉ ኢትዮጵያውያን እጃቸውን የሚዘረጉ በእግዚአብሔር ዝም ዘንድ የተወደዱ የከበሩ መሆናቸው እነሆ በመዝሙር ላይ ስለ ጸሎታቸው ስለ እምነታቸው ተጽፎላቸዋል እንዲሁም ኢትዮጵያውያን በእግዚአብሔር ፊት የሚሰግዱ ለመሆናቸው ተጽፏል መዝሙር 70 በቅንፍ 72 በቁጥር 8 እስከ 10 እንዴ በማለት ሰፍሮላቸዋል አዎ ከባህር ዳር እስከ ባህር ዳር ከመድር እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እግዚአብሔር ይገዛል ኢትዮጵያም ኢትዮጵያም በፊቱ ተሰግዳለች ኢትዮጵያውያን እስከ ዛሬ የሰገዱ የተንበረከኩ የተገዙ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ማንም ኢትዮጵያን የገዛ የዓለም የለም ጉዲት መጣች አልቻለችም ግራይ መጣ አልቻለም አሊያን መጣ አልቻለም ቱርክ መጣ አልቻለም እንግሊዝ መጣ አልቻለም ኢትዮጵያ ለማንም ቀን ግዛት ሆያ አጣቅ ለማንም ተገስታ ለማንም ተንበርክካ አጣቅ ኢትዮጵያን የገዛ እግዚአብሔር ብቻ ነው ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው አባታታቸው እግዚአብሔር ብቻ ነው አዎ ኢትዮጵያ ለማንም እጇን ሳሰጥ እጇን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታለች ለማንም ሳትሰግድ ለእግዚአብሔር ብቻ ሰግዳለች ለእግዚአብሔር ብቻ ተንበርክካለች ኢትዮጵያውያን በእግዚአብሔር ፊት ሰገዱ ነው የሚለው ሌሎች ግን አላም በረከኳትም ሌሎች ግን አልገዟትም ሌሎችን ማንም በቁጥጥራቸው ስላላደረጋቸው ኢትዮጵያ የሚወደድ በመንፈስ ቅዱስ የረቀቀ በእግዚአብሔር ኃይል የሰለጠነ ህዝብ ስለሆነ የተወደደ ንብረቷ የተወደደ ቅርሷ እጅግ የሚያስደስተው ውበት አገራችን ውበቷ ቁንጅነዋ የረቀቀው ምስጥሯ ስላስደነቀው ጣሊያን እንኳን ያ ደንቆሮ ህዝብ ያሉ የሚሰዱት በድንቁርና ሳይሆን በረቂቅነታቸው የታወቁት ታላቋ ኢትዮጵያ የሰራችውን ቅርስ ሐውል ተሰርቆ ነው ሄደው አዎ የሚወደድ የሚሰረቅ ቅርስ ያላት ኢትዮጵያ ብቻ ናት የሚወደድ የሚሰረቅ የሚቀናባት የምትፈልግ አገር ኢትዮጵያ ብቻ በመሆኗ ሁሉም እጁን ዘርግቶ ፈልጓታል አላገኛት እሷ እግዚአብሔር እንታምናለች የሚመካው ይኖር በእግዚአብሔር ይመካ ይላልና የተመካች የቆራች የበለጸገች ያደገች የሰፋች የነቀቀች በእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ማንም ማንም ሊገባባት አልቻለም ጽላቷን ተሸክማ በሕግ እግዚአብሔር ተመርታ የምትዋጋ ጥላቶቿን ድል የምታደርግ ነበረች እንዲሁም ነገስታቶቿ አዎ ከኩሽ እስከ 70 80 አራት ነገስታት የነገሱባት ከ70 እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ከነ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ 300 ነገስታት የነገሱባት በጥቅሉ 380 አራት በኢትዮጵያ ነገስታት በዘውድ የነገሱባት እንደ ክርስቶስ አክሊ ለሶክ ደፍተው ዘውድ ደፍተው የኢትዮጵያን እምነትና የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ገዳማት ቅርስ አሳያስደፍሩ ጠብቀው የኖርባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት 
እንዲሁም አጼ ምኒልክ ከአኩት መልክ ታንዱ ኢትዮጵያውያን አገራችን እንዳትደፈር ሃይማኖታችን እንዳትደፈር እንዳንወረድ ኩሩ ህዝብናንና ይህንን ብልጽግና ይህንን ኩራት ይህንን ታሪክ እንዳናጣ ሁላችሁ ሴቱ ወንዱ ሽማግሌው ተጻኑ ሽማግሌው ትንሹ ትልቁ በጠቅላላ ላገር ህል ወገን ተነስ በኋላ እንዳትወረድ ለዚሁም ሁላችሁ ባንድነት ትነሱ ዘን ማርያምን አማላጅ አርገ በእያንዳንዱቹ የትልካ ልካታለሁ በማለት ነበር አዋጃቸውን የጻፉት በእምነት የረቀቁ ለመሆናቸው ነገስቶታቻችን ያስረዳል እና አጼ ገብረ መስቀል እና አጼ ካሊብ አዎ ሌሎችም ነዘረ ያቆ ሌሎችም በእግዚአብሔር ስም የረቀቁ እና አጼ ዳዊት እና አጼ ዮሐንስ ሌሎችም ለሃይማኖታቸው አንገታቸውን የተቆረጡ አገራቸውን ያኮሩ ታሪካቸውን የተጠበቁ አጥንታቸውን የከሰሱ የከሰከሱ ደማቸውን ያፈሰሱ እውነተኞች አባቶች ለእግዚአብሔር ብቻ የተንበረከኩ የሰገዱ ለማንም ማሻንጉሊት ያልሆኑ ማንም ያልገዛቸው ለማንም መጫዋቻ ያልሆኑ ማንም ከበላያቸው ሳይኖር በራሳቸው ህግ በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ፊደል በራሳቸው መመሪያ የኖሩ ኢትዮጵያውያን በእውነት የኢትዮጵያ ነገስታት እውነተኞች ነበሩ ኩሩ ህዝብ ነበሩ እኛንም ትውልድ የሚያኮሩ ያባቶቻችን ታሪክ ሲነሳ አዎ እና ወነ ጴጥሮስ ሽፍታ ማለት ያላገሩ መጥቶ የሰው ሀገር የሚወር የሰው ሚስት የሰው ሴት የሰው ገንዘብ የሰው ንብረት የሚቀማ ሽፍታ ማለት ያላገሩ የመጣ እንጂ እኛ በአገራችን ሽፍቶች አይደለንም ሽፍታን ተነህ ብለው በመናገራቸው እነሆ የሞትን ጽዋ ተቀብለዋል በህይወት ከመኖር ለኢትዮጵያ መሞት ለሃይማኖት መሞት ለታሪካቸው መሞትን መርጠዋል የዛሬዎቹ አባቶች አቡነ ጴጥሮስን ይከተሏቸው ይሆን ይመስሏቸው ይሆን እንጃ እስቲ ሁላችንን ጸልይበት እነሆም ቀጥሎ እንዴ የሚልና ገኛለ አሪ ዘ ፍጥረት ምራፍ 1 ቁጥር 4 እስከ 5 ኢትዮጵያ ቃኑ ስንት ነው ሌሊቱ ስንት ነው ወራቶቹ አስንት ናቸው አዎ እግዚአብሔር በዚህ ምራፍ እንደጻፉ ይቆጥራሉ ይደነግጋል እግዚአብሔር ይራለ ብርሃን ይሆናል ብርሃንም ሆነ ብርሃኑንም ቀናለው ይላል ሌሊትም ሆነ ጭለማም ሆነ ሌሊትም ሆነ ሌሊቱንም ጭለማ አለው ይላል እነሆም በ12 ሰዓት የሚነጋ በ12 ሰዓት የሚመሽ ቀንሱኝ ጫምሩኝ ደምሩኝ የማትን በትክክል ሰዓቷን አውቃ የምትነ የምትመሽ የምትነጋ ትክክለኛ ሰዓት ያላት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚመሽ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚነጋ በክረምት ማሞቂያ የሌላት በበጋ ማቀዝቀዣ የሌላት ኢትዮጵያ እንዴ አረ የሌላው አቆጣጠሩ እንዴት ነው አረ ሰዓቱ ስንት ጊዜ ነው የሚቆጠረው ስንት ጊዜ ይቀነሳል ስንት ጊዜ ይጨመራ አረ ሌሊቱ ስንት ጊዜ ይነጋ ስንት ጊዜ ይመሻል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሰዓቷ የምትነጋ በሰዓቷ የምትመሽ ማሞቄ የሚያስፈልጋት ማቀዝቀዣ የሚያስፈልጋት በተፈጥሮ በተፈጥሮ የሞቀች በተፈጥሮ የተቀዘቀዘች ውበት ያላት ኢትዮጵያ ናት አዎ ኢትዮጵያ ወሮቿ 30 ቀን ናቸው በ30 ቀን ወሮ ያልቃል ኖም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
30 ሰዓት በከርሰ መቃብር አድሯልና በ 30 ሰዓት በከርሰ መቃብር ያደረበትን ምክንያት 30 ቀን ብላ ተቆጥራለች 29 30 28 የሚል የወረደ የወጣ የላትም 30 ነው ቀኗ ወሮቻስ 12 13ኛ ቋግ ነው 12ቱ የሐሪያት ምሳሌ 13ኛው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ 13 ወር ያላት እንደ ጌታ ምሳሌ የተቀረጸች ኢትዮጵያ ብቻ ናት 13 ወር ያላት ኢትዮጵያ ናት እነሆም 12ቱ ሐሪያትን ይመሰላሉ 12ቱ ሐሪያት 12 ወሮች ማለት ነው 13ኛው አቋግሚት በመካከላቸው ቁጭ ብሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ይላ ይላሃጢያቶኞች የሚፈሰው ደሜ የሚቆረሰው ስጋየ ብሎ ለ12ቱ የፈተተው 13ኛ እሱ ስለሆነ 13ኛ ወሮ አቋግሚት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ይሆንላት ኢትዮጵያ ብቻ ናት ስለዚህ ቀናቶቿ ወራቶቿ አመቶቿ በምንመለከትበት ጊዜ ከሕገ እግዚአብሔር ያልወጣሽ በመጽሐፈ ሄዶክ የምትመራ በሕግ በስራት የመኖርች ኢትዮጵያ ብቻ ናት ታዲያ ይሄንን በምንመለከትበት ሌላው ሀገር ምን ሆነ የሚያስቀናን ምን ሆነ የሚያስገሰግሰን ምን ሆነ የሚያስወድደን ኢትዮጵያን ለምን አቅናት ለምን ተውናት ዓለም ማራች ዓለም አቃች ዓለም አቃች አዎ በዚህ ተጎርተናል እስቲ ዝቅብላን እናያት ምን ንብረት አላት ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ እዮም ምራፍ 28 ቁጥር 19 እስከ 21 እንመልከት እስቲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ባዚዮን በጥሩ ወርቅ የታወቀች አገር መሆኗን እነሆ ተጽፋ ወርቃማናት ወርቅናት ምድሩ ሁሉ ወርቅ ነው ይሄው በመጽሐፍ እዮም ተጽፏል ነጋዴዎቿ ህዝቦቿ ምድሯ በወርቅ የተከበበ ወርቃማ ሀገር ወርቅ የፈሰሰባት ወርቅ የሞላባት ኢትዮጵያ ብቻ ነ ታዲያ ማን ነው ያለው እንዴ ካለም ሁሉ የተወደደ ወርቅ ያላት ኢትዮጵያ ናት የኢትዮጵያ ወርቅ አይገኝ ግን 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 እንተቀመበት ይሆን እስቲ እግዚአብሔር እስቲ እግዚአብሔር ይግለጸልን አዎ መዝሙር 86 በቅንፍ 87 ቁጥር 3 እስከ 5 በምንመለከትበት ጊዜ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሰው የተወለደባት ሀገር መሆኑን ይናገራል ሰው ያለባት ሀገር መሆኑን ይናገራል እናታችን ጽዮን ይላል አው ኢትዮጵያው ያ እናታችን ጽዮን ማለት ጽዮን ማለት የብሉይ ኪዳን የመቤታችን የድንግል ማርያም ስም ነው ጽዮን የድንግል ማርያም ስም ነው አዎ በብሉይ ኪዳን ጽዮን በሐዲስ ኪዳን ማርያም ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው ጽዮን ማለት መጠለያ መጠጊያ አምባ ጥላ ማለት ነው ጽዮን ማለት ስለዚህ መጠጊያችን አምባችን ጥላችን መጠለያችን መጠጊያችን እሷ ናትና ጽዮን እንላለን ኢሳይያስ እንደተናገረው በመራፍ 62 በቁጥር 2 የምረን سنመለከት ስለ ጽዮን ዝማለልም በእግዚአብሔር አፍ በሚጠራበት ስምሽ በአዲሱ ምሽ በአዲሱ ስምሽ ትጠራ ያለሽ የሚል ትንቤት ለነበረ ትንቤቱ ሲፈጸም እነሆ እግዚአብሔር አምላክ ሲመጣ በእግዚአብሔር ስም ማርያም ተማለች ማርያም መቤታችን ያም የጌታችን አዎ ያም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማርያም ድንግል ናት ስለዚህ ማርያም የእግዚአብሔር ጾታ ማለት ነው ስለዚህ ሰውና ታችን ጾን ይላል ኢትዮጵያውያን ጽዮንን ማርያምን አላህ 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 አላቸው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ ነው ሆ ኢትዮጵያውያን በዛ ተወለዱ ኢትዮጵያውያን በዛ ተወለዱ ነገር ግን እግዚአብሔርን ያውቃሉ ተብሎ የተጻፈላት ኢትዮጵያ ናት ሆ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት 
ሃይማኖቷን የተቀበለች ሃይማኖቷን የተቀበለች ከመን ፈስቅዱስ እንጂ ከማንንም እንዳልሆነ በሐዋርያ ስራ በምራፍ 8 በቁጥር 26 እምነቷን የሚያኮራ እምነቷን ተዋህዶን የተቀበለች ከመን ፈስቅዱስ ነው የኢትዮጵያው ሰው ወደ ኢየሩሳሌም ይሰግድ ሄዶ በሚመለስበት ጊዜ በእውነት የምታነበውን ታቆአለ ብሎ ይስጠቀው ሰው ሳይማር እንዴት ያውቃል ኖም እባክ ይህን ሰላማን ተናግሮታ ግለጽ ለይ ባለው ጊዜ ፊልጶስ ኖ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው በተናገረው ጊዜ እውነት ለሃለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብልጅ እንደሆነ በፍጹም ልብ አምናለሁ ያለ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የኢትዮጵያው ብቻ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ያለ ኢትዮጵያ ነው ታዲያ እኛ ኢትዮጵያው ያን አምነናል እናምናለን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለናል ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ ስለዚህም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አምነን በእውነት ከጌታ ከመን ፈስ ቅዱስ እምነትን የተቀበለን ኢትዮጵያው ያን ነን ሌላው ግን ሐዋርያ ዞሮ ነው የሰበከው ያስተማረ ስለዚህ እምነታችንን ሚያኮራናል እንዲህም ይላልና ባፍህ በትመሰክር በልብህም በታመን ተድናለ ሮሜ ምራፍ 10 ጀምረን سنመለከት ይሄንን እናገኛለን ባፋችን በፍጹም በፍጹም ልባችን በእናምን ባፋችንም በንመሰከር በሰውፊት የሚመሰክርልኝ ሁሉ ይድናል ብሏልና ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያ አምነት ስለ ተዋህዶ በመስከር የሚያሳፍር ስራል ሆነ እነሆ በወንጌል አላፍርም ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በወንጌል አናፍርም አሁንም እናገረው ስለ ፖለቲካ አይደለም ስለ ፖለቲካ አይደለም ስለ ሀገር ስለ ወገን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ምነት መናገር ፖለቲካ መናገር አይደለም መጽሐፉ እንዲህ ይላልና ዳዊቱ እንዲህ ይላልና ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ባላስብሽ ጉረሬ በመላሴ ይጣበቅ ይላል አሁንም ኢትዮጵያን የማይያስባት ወዮለት ኢትዮጵያን ዘለ ኢትዮጵያ የማይመሰክር ወዮለት አዎ ኢትዮጵያ እንዲ ይላል ትንቪተ ርማስ ምራፍ 13 ቁጥር 23 እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ ይችላልነ እንዴት አርጉ ኢትዮጵያዊ መልኩን ኢትዮጵያዊ መልኩን ኢትዮጵያዊ መልኩ የተባለ እምነቱ ነው መልክ የተባለ እምነቱ ነው ጥቁርነቱ አይደለም ሊለውጥ ይችላልነ አዎ አንዳንዶች ኢትዮጵያ ማለት የግሪክ ቋንቋ ነው ይህም በጸሃይ የጠቆረ حزب ነው ይላል ነገር ግን ኢትዮጵያዊ መልኩን ሊለውጥ ይችላልነ ኢትዮጵያዊ ማለት መልኩን ሊለውጥ ይችላል መልኩ እምነቱ ስለሆነ በእምነቱ የጸና የኮራ የረቀቀ ያደገ የተፈላሰፈ በእምነት የረቀቀ ህዝብ መሆኑ የታወቀ ነው ዓለም የሚያውቀዋል ስለዚህም ነው ኢትዮጵያዊ መልኩን ሊለውጥ አይችልም ያለው ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይላል ኢትዮጵያ እንደ ነብር ጸጉር ብዙ የተደባለቀና ዝንጉርጉር የሆነ ህዝብ ያለባት ናት ነጩ ጥቁሩ ቀዩ 84 ቋንቋ ተናጋሪ ያለባት ናት ኢትዮጵያ እንደ ነብር ጸጉር ዝንጉርጉር የሆነ ሁሉን አቅፋ ባንድነት የምትኖር እንደ ነብር ጸጉር ዝንጉርጉር ይሆን 84 ቋንቋ ተናጋሪ ያለባት ኢትዮጵያ ናት ሁሉንም ባንድነት ተስማምተው ተፋቅረው ባንድ ገበታ አበልተው ባንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋግረው የሚኖሩ ሁሉም ባንድነት የሚመሩ ኢትዮጵያ ያን ናቸው ኢትዮጵያ ሞኝነታችን ዓለም ማራችን ዓለም ወቃችን እግዚአብሔር የተናገረው ልጆቼ ነው ነገር ግን እኛ ከልጅነት ወተን ዛሬ ኦሮሞ ነኝ ትግሬ ነኝ አማራ ነኝ 
ሀዲያ ነኝ ጉራጌ ነኝ ሌላም 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 ብዙ ስም በመስጠት ቋንቋውን ስለዋራን ቋንቋውን ስለተነጋገር ኢትዮጵያዊነታችንን የሚለውት ሳይኖር በዚህ ተከፋፍለን ወገን ወገኑን ያያረደ ወገን ወገኑን እየሰቀለ ወገን ወገኑን ያማ እየሰደበ ያሳደደ ወገን ወገኑን እየጠላ ተካፋፍሉና ተለያይቶ ይገኛል ወገን ቋንቋ በተወለድክበት በተማርከው ልትናገር ትችላለህ ቋንቋ የተወለድንበት ቋንቋ በተወለድንበት እናወራን ይችላል ተምረን ባገኘኑ እንች እንማውራት እንችላል ሌላውን ሌላውን አገር ሌላውን ቋንቋ እንኳን ተምረን እየወራና ያለነው እንግሊዘኛውን ፈረንሰኛውን ጀርመንኛውን አላንኛውን እየወራና ያለነው እንኳን በተወለድንበት ትግርኛ ተናገር ኦሮሚያ ተናገር አማርኛ ተናገር ጉራጌኛ ተናገር ሀዲያ ተናገር ደና በተወለድክበት ቋንቋ አውራ ቋንቋ ሀገር ኢትዮጵያውን የሚያስጠላ ሚላያይ የሚከፋፈል አይደለም ይሄን ነው አቅ አዎ በህረሰብ ማለት የዓለም ሰው ማለት ነው በህረሰቦች ማለት የዓለም ሰዎች ማለት ነው እንጂ ያዳም ልጆች መሆን ከና መሆናችንን አትርስ ማንንም በቋንቋ ወገኑን መለየት መለያየት አያስፈልግም ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መልኩ ነብር ዝንጉርጉሮን ሊለውጥ ይችላል እንደ ነብር ጻጉር አንድነት 84 ቋንቋ ተናጋሪ የሚኖርባት በትክክል ያ ሁሉ ህዝብ አንድነት የሚኖርባት መሆኑን አትዘንጋ ባህሏ ፍራአቷ ዘፈኖቿ እንኳን እንደ ጸሎት የሚቆጠሩ ናቸው እስከስተዋቿ እንግርግሮቿ ተራሮቿ ወንዞቿ ህዝቦቿ አለባበሳቸው አካያዳቸው ንግግራቸው ኩሩ ህዝ የሚያስደንቅ ውብ ህዝ የሆነባት ኢትዮጵያ ናት ታዲያ ይህ ህዝብ ማን ገባበት ለጠላት በር ከፈታችሁ ጠላቶች ገቡባችሁ ጠላቶች መጡ እሚያከፋፍሏችሁ እሚያለያዩአችሁ እሚለያዩአችሁ ለጠላት በራችሁን ከፍታችሁ ሰጣችሁ ያሳዝናል እጅግም ያሳዝናል እጅግም ያስደንቃል ኢትዮጵያውያን እጅግ ያስደንቃል በእውነቱ ኢትዮጵያውያን ለምን ተቀያየሩ ለምን ተለያዩ ማን ነው አወጣቸው ኢትዮጵያውያን በንግዳቸው በወርቃቸው በስልጣናቸው በንጉሶቻቸው በሁሉ የታወቁ ለመሆናቸው ተጽፏል ተንቢታ የሳይያስ ምራፍ 45 ቁጥር 10 ሶቻቸው በሁሉ የታወቁ ለመሆናቸው ተጽፏል ተንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 45 ቁጥር 14 ተንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 45 ቁጥር 14 የኢትዮጵያ ንግድ ቁመተ ረጃጅሞች ይላቸዋል ንግዳቸው ቁመታቸው ውበታቸው ዘለላቸው የሚያስደንቅ ነው አዎ እጅግ የሚያስደንቅ ነው በእውነቱ ታዲያ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ውብ 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 አርጎ የፈጠረን እግዚአብሔር የሰራን እግዚአብሔር እንደሰራን የምንኖር አርቲፊሻል የሌለበት ኡነተኛ ህዝብ ኡነተኛ ምግብ ኡነተኛ እህል ኡነተኛ መሳሪያ ያለባት ኢትዮጵያ ናት በአርቲፊሻል የማትተቀም ተዛዝና ተሳስባ የምታደር ኢትዮጵያ ናት አዎ ኢትዮጵያ ኢሳይያ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 18 ቁጥራን ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 18 ቁጥራን እንዲ በማለት አስቀምጦታል በኢትዮጵያ ወንዞች ማዶል አለሽ ክንፍላ ክንፍ ያላቸው መርከቦች በውሃ ላይ ለምትልቅ ወይ ይወላል አዎ ከኢትዮጵያ ማዶ ክንፍ ባላቸው መርከቦች መልክ የምትልክ ወይ ይወላል ዛሬ ሃይማኖቷን የቀየረው ማን ነው ዛሬ ህዝቡን ያበጣበጠው ማን ነው ዛሬ ህዝቡን ያባላው ማን ነው ያለ ቀረጥ ቀረ ሳይከፈልበት የገባው ሸቀጥ አይደለም 
የገባው ምነት አይደለም ከውጭ ሀገር በሻንጣቸው ከውጭ ሀገር በአምሮአቸው ቀርጸውት የመጡት ኢትዮጵያውያን ለዓለም አስተማር ሲገባት ቆርስ እንወስዳለን እንሰለጥናለን እንማራለን ብለው እየሄዱ ኢትዮጵያን ለማጥፋት እየመጡ የነሰነሱት መርዝ ዛሬ ለትውልድ በሽታ ሆኗል መዳኛ የሌለው መከፈት ሆኗል ሃይማኖቱ ተበርዞ ህጉ ተበርዞ ስርዓቱ ተበርዞ ተገላብጦ እናገኘዋለን በእውነቱ ያሳዝናል ስለዚህ እነዚህ መልክተኞች ተቀበለ ወይወለት ወይወለት ስለዚህ ወገኑ ዓለም ዓለም የረቀቀ ቢሆንም ለጥፋቱ እረቋል ኢትዮጵያ ግን የረቀቀችው ለድህነት ብቻ ነው ብልጽግነዋ በድህነት ነው እድገቷ በድህነት ነው ዓለም ግን የረቀቀው ራሱን በሚያጠፋ መሳሪያ ነው ይሄንን ማወቅ አለብን ካለም ምን ማረው ይሄንን ነው ስለዚህ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 16 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኝበታል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለተክሳስ ለምክር ልብን ለማክላት ለጽድቅ መልካም ነው ይለናል ታዲያ ገርሉ ድርሳኑ ታምሩ መልኩ አሬ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወጭ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መክሊቱን አርብታ አርቃ ስፍታ ጽፋ የተገኘች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይደለችው አዎ በድርሳኑ በገሉ በታምረ ማርያሙ በመልኩ በተለያየ በመጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያልወጣ ግንዱን እሱን አርጋ አራቀቀ አሰፍታ ተርጉማ አስተምራ ያለች ኢትዮጵያ አይደለች የራሷ ፊደል የራሷ ቋንቋ የራሷ ቅርስ የራሷ ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ አይደለች ኢትዮጵያ ከማንም የማትሻ ከማንም የማትደ የማትበደር የራሷንም የማትሰጥ ኦነተኛ ታሪካዊ አገር ናት እንውደዳት ባንወዳትም አንንጎዳም አትጎዳም ኢትዮጵያ እኛ አንንጎዳለን እንጂ ስለዚህም ኢትዮጵያውያን በሀገራችንና በእምነታችን በታሪካችንና በቅርሳችን እንኮራለን እንጂ አናፍርም ወደ ፊልጵዮስ ሰዎች ምራፋን ቁጥር 27 ወደ ፊልጵዮስ ሰዎች ምራፋን ቁጥር 27 በአንድ ልብ ሰሎን ጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተነጋገራችሁ በአንድ መንፈስ ቆሞ እንጂ ወዲያና ወዲ በመቅበዝበዝ እምነታችሁን አታፈርሱ አትለውጡ ይላል በመጀመሪያው እምነታችሁ ቆሙ ከመጀመሪያው እምነታችሁ አትናወጹ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ ነው የሚለው ቦንጌል የተገኘው ቀደምቱ ወነተኛው እምነት ተዋህዶ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥ ያለ የቀና መንገድ ማለት ነው ተዋህዶ ማለት ሰው አምላክ ሆነ አምላክ ሰው ሆነ ተዋሃደ አዎ ተዋሃደ በተዋህዶ ከበረ አምላክ ሰው ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለበሰ በተዋህዶ ስጋ ለብሶ በተዋሃደ ስጋ ለበሰ ማለት ነው ተዋሃደ ማለት ስለዚህ በዚቹ በአንድ እምነት መጽናት ያስ ሃይማኖት ማለት መጸነሱን መወለዱን መጠመቁን መሞቱን መነሳቱን ማድረጉን ዳግም ለፍርድ መምጣቱን ማመን ነው ሌላ ነገር የለም የቺ ሃይማኖት የቺ ቤተክርስቲያን የቺ ገዳም ባለ ታሪክ ናት ባለ አደረ አናት ወለተዋን ክፈል ወለተዋን መልስ ወለተዋ የቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወለተዋ የኢትዮጵያ ገዳማት ወለተዋ ምንድነው ይሄ ነው ማፍረስ ነው ማጥፋት ነው አይደለም 
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያገኘችው ያዘችው የኖረችበት ያለችበት ታሪካዊ ቦታ ታሪካዊ ቅርስ ፊደል ቋንቋ ግዙ አማርኛው ሌሎች በጠቅላላው ማን ነው ያለው የት ነው ያለው የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ቅርስ ከጠላት አሽሽታ ጠላትን አሳፍራ ደብቃ ይዛ የተገኘች ማናት የኢትዮጵያ ገዳም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይደለችው ወለታው አይን ዛሬ ትፍረስ 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 ጥጥፋ 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 ብለው የፈረዱባት ሰዎች ሁሉ ነገ 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 ይፈረድባቸዋል አትፈረዱ ይፈረድባቸዋል ተብሏልና አዎ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ግን አትጠፋ ሁሉም ጣላት መጥቶ ጣቱን ቀስሮባታል ሁሉም መጥቶ ጣቱን ቀስሮባታል ኢትዮጵያ ግን አለሽ ትኖርአለች አዎ መዝሙር 150 ቁጥራን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 41 ከበብ በከበሩ አመስግኑኝ በጸናጽና አመስግኑኝ በበገና አመስግኑኝ በክራራ አመስግኑኝ በዋሽንግተን አመስግኑኝ አስተንፋስ ያለው ሁሉ ቢያህረን ያመስግነው ድምጹ መልካም ሆነ ነገር ሁሉ አመስግኑኝ ያለውን በመያዝ እዚህ የተጻፈው በመያዝ በከበሮ በያሸበሸበች በጋ ያቀበጨበች በመቋሚያ እየዘመመች መከ መሰንቆውን እየመታች ክራሩን እየመታች አዎ መለከት እየነፋች ህግ እግዚአብሔርን አጅባ ህግ እግዚአብሔርን ጠብቃ የተገኘች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት ዓለም የለውም አይኖርውም እምነቷ የተጠበቀ በጠባቡ በር በጠባቡ በር የምትሄድ ስለሆነች ኢትዮጵያ ማዶቹን ስታቀርብ ማዶቹን ስታነሳ እንዴት እንደምትመገብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን መንግስት ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ፍቅር የነበራትን ውበት የነበራትን ማዛ የነበራትን ቁንጅና መልሳን 